तर चला मित्रांनो आपण सॉल्व्ह करूया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मधला हा प्रॉब्लेम जो विचारला जातो आहे आपल्याला 3 मार्क्स किंवा 4 मार्क्स साठी आयएमपी आहे क्वेश्चन काय म्हणतो प्रूव्ह द फॉलोइंग sin इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट 2 3 sin इनवर्स ऑफ रूट 3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 3 पाई बाय 4 तर हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे यासाठी आपण अगोदर काय करणार आहोत sin इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट 2 ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करू त्यानंतर sin इनवर्स ऑफ रूट 3 अपॉन 2 ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करू या दोन व्हॅल्यू पुट अप करायचे आहे लेफ्ट हँड साइड कंसीडर करून राईट हँड साइड आपण प्रूव्ह करू शकतो तर लेट साइन इनवर्स ऑफ वन अपॉन रूट टू लाही एखादा एंगल कन्सिडर करू अल्फा जो अल्फा बिलॉंग करणार आहे साइन इनवर्स च्या रेंज मध्ये रेंज काय साइन इनवर्स ची मायनस पाय बाय टू टू पाय बाय टू यामध्ये बिलॉंग करणार आहे तर त्यामध्ये कन्सिडर करू साइन इनवर्स चा अर्थ असतो वन अपॉन साइन आणि वन अपॉन रूट टू अँगल जसच्या तसा इज इक्वल टू अल्फा साइन इकडे डिवाइड आहे इकडे गेल्यावर मल्टिप्लाय साइन अल्फा इज इक्वल टू वन अपॉन रूट टू आता साइन च्या कोणत्या अँगलची व्हॅल्यू वन अपॉन रूट टू असते तर साइन पाय बाय फोर इज इक्वल टू वन अपॉन रूट टू दोघांच्या राईट हँड साइड इक्वल आहे म्हणून लेफ्ट हँड साइड इज ऑल्सो इक्वल साइन पाय बाय फोर साइन साइन गेट कॅन्सल अल्फा इज इक्वल टू पाय बाय फोर तर साइन इनवर्स ऑफ दे आर फोर द व्हॅल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ वन अपॉन रूट टू इज पाय बाय फोर साइन इनवर्स ऑफ वन अपॉन रूट टू ची व्हॅल्यू पाय बाय फोर आलेली आहे तशीच आपण साइन इनवर्स ऑफ रूट थ्री अपॉन टू ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करू तर लेट साइन इनवर्स ऑफ रूट थ्री अपॉन टू इज इक्वल टू बीटा वेअर बीटा हा त्याच्या रेंज मध्ये बिलॉंग केली पाहिजे तर साइन इनवर्स ची रेंज तुम्हाला मी अगोदरच्या व्हिडिओ मध्ये सांगितली आहे ती असते मायनस पाय बाय टू टू पाय बाय टू मध्ये मायनस नाईन्टी टू नाईन्टी च्या डिग्री मध्ये ते बिलॉंग करत असते साइन इनवर्स चा अर्थ होतो वन अपॉन साइन रूट थ्री अपॉन टू इज इक्वल टू बीटा साइन इकडे डिवाइड तिकडे जाऊन मल्टीप्लाय रूट थ्री अपॉन टू इज इक्वल टू साइन बीटा तर साइन च्या कोणत्या अँगलची व्हॅल्यू असते साइन पाय बाय थ्री ची व्हॅल्यू राहते रूट थ्री अपॉन टू पाय बाय थ्री म्हणजे सिक्स्टी डिग्री आणि सिक्स्टी डिग्री ची व्हॅल्यू राहते रूट थ्री बाय टू राईट हँड साइड इक्वल आहे म्हणून लेफ्ट हँड साइड इज ऑल्सो इक्वल साइन बीटा इज इक्वल टू साइन पाय बाय थ्री साइन साइन गेट कॅन्सल बीटाची व्हॅल्यू काली पाय बाय थ्री देअर फोर द व्हॅल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ रूट थ्री बाय टू इज इक्वल टू पाय बाय थ्री आता ह्या दोन्ही व्हॅल्यू आपण लेफ्ट हँड साइड मध्ये पुटअप करूया तर कन्सिडर करू अगोदर लेफ्ट हँड साइड कन्सिडर एल एच एस तर एल एच एस कन्सिडर करून आपण आर एच एस ला प्रूव्ह करू शकतो तर एल एच एस कन्सिडर करणार आहोत इथं आपण तर एल एच एस मध्ये काय आहे तर एल एच एस मध्ये बघा एल एच एस मध्ये काय आहे लक्ष द्या सगळ्यांनी साइन इनवर्स ऑफ वन अपॉन रूट टू मायनस थ्री साइन इनवर्स ऑफ रूट थ्री बाय टू तर साइन इनवर्स ऑफ वन अपॉन रूट टू ची व्हॅल्यू आपण काढलेली आहे पाय बाय फोर तर ती पाय बाय फोर व्हॅल्यू पुटअप करू मायनस हा थ्री जसच्या तसा इन टू मल्टिप्लिकेशन ला साइन इनवर्स ऑफ रूट थ्री बाय टू ची व्हॅल्यू साइन इनवर्स ऑफ रूट थ्री बाय टू ची व्हॅल्यू पाय बाय थ्री आहे जी मल्टिप्लाय ला इथं कॅन्सल पाय बाय फोर मायनस पाय तर आता हा फोर इकडे डिवाइड आहे इकडे जाऊन मल्टिप्लाय होईल पाय मायनस फोर पाय डिनॉमिनेटर सेम करत आहोत पाय मायनस फोर पाय मोठ्या संख्येतून लहान संख्या वजा करायची फोर पाय मधून पाय गेले थ्री पाय मोठ्या संख्येचं चिन्ह म्हणजे मायनस ही इज इक्वल्स टू आर एच एस एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस देअर फोर हेन्स प्रू मोनिकाचा हेन्स प्रू तर अशा प्रकारे आपण प्रूव्ह करू शकतो इन्व्हर्स डिग्नोमेट्रिक फंक्शनचा तीन मार्क्स साठीचा क्वेश्चन आहे इम्पॉर्टंट आहे बोर्ड एक्झाम साठी आणि व्यवस्थित प्रिपेअर करा याचा स्क्रीनशॉट घेऊन घ्या आणि लिहून घ्या मित्रांनो आपण याच्या अगोदरचा क्वेश्चन सॉल्व्ह केलेला आहे तर हा क्वेश्चन आपल्याला प्रूव्ह करून दाखवायचा आहे आपण राईट हँड साइड घेऊन लेफ्ट हँड साइड सुद्धा प्रूव्ह करू शकतो लेफ्ट हँड साइड घेऊन राईट हँड साइड सुद्धा प्रूव्ह करू शकतो अगोदरच्या क्वेश्चन मध्ये अँगल आपला पॉझिटिव्ह होता परंतु इथं अँगल निगेटिव्ह आलेला आहे इथं साइन इनवर्स ऑफ मायनस वन बाय टू प्लस कॉस इनवर्स ऑफ मायनस रूट थ्री बाय टू इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ मायनस वन बाय टू आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे अगोदर आपण साइन इनवर्स ऑफ मायनस वन बाय टू ची व्हॅल्यू काढू त्यानंतर कॉस इनवर्स ऑफ मायनस रूट थ्री बाय टू ची व्हॅल्यू काढू आणि या दोन व्हॅल्यू निघाल्यानंतर कॉस इनवर्स ऑफ मायनस वन बाय टू ची व्हॅल्यू काढू 
जर या दोघांचे ऍडिशन याच्या अँगल एवढी जर आली याच्यासाठी एक अँगल मिळेल याच्यासाठी एक अँगल मिळेल त्या दोघांच्या अँगलची व्हॅल्यू याच्या अँगलच्या व्हॅल्यू एवढी आली तर आपला हा प्रॉब्लेम प्रूव्ह होणार आहे तर चला मग सॉल्व्ह करूया तर फर्स्ट लेट साइन इनवर्स ऑफ मैनस वन बाय टू लादा को एंगल कन्सिडर करू तो अल्फा हा अल्फा बिलोंग कूट करना है तो हा मैनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू लिलोंग करना है तीस रेंज ती है साइन इनवर्स का अर्थ हो वन अपॉन साइन मैनस वन बाय टू एंगल जो तसा अल्फा साइन इकड़े डिवाइड इकड़े जाऊन मल्टीप्लाई मे साइन अल्फा इज इक्वल्स टू मैनस वन बाय टू तो साइन या को एंगल की वैल्यू मैनस वन बाय टू नसती परंतु साइन पाय बाय सिक्स की वैल्यू वन बाय टू रहते म्हणजे याला आपण लिहू शकतो साइन अल्फा इज इक्वल टू मायनस साइन पाय बाय सिक्स कारण की वन बाय टू व्हॅल्यू पाय बाय सिक्स ची राहते म्हणून आपण त्याला मायनस लिहिलं आता हा मायनस साइन अँगल मध्ये देण्यासाठी आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे साइन मायनस थिटा इज इक्वल टू मायनस साइन थिटा हे आपण इलेवन्थ मध्ये फॉर्म्युले पाहिलेले आहेत तर याच फॉर्म्युलानुसार साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन मायनस पाय बाय सिक्स साइन साइन गेट कॅन्सल अल्फाची व्हॅल्यू आली मायनस पाय बाय सिक्स ओके तर याच्यावरून आपल्याला व्हॅल्यू मिळाली देअर फोर द व्हॅल्यू ऑफ प्रिन्सिपल व्हॅल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ मायनस वन बाय टू इज इक्वल्स टू मायनस फाय बाय सिक्स एक व्हॅल्यू आली आता नेक्स्ट व्हॅल्यू काढायची आहे कॉस इनवर्स ऑफ मायनस रूट थ्री बाय टू त्याला एखादा दुसरा अँगल कन्सिडर करू लेट कॉस इनवर्स ऑफ मायनस रूट थ्री बाय टू इज इक्वल्स टू बीटा आता बीटा कुठं बिलॉंग करणार आहे तर त्याच्या रेंज मध्ये कॉस इनवर्स ची रेंज काय असते झिरो टू पाय तर हा बिटा झिरो टू पाय मध्ये काय करणार आहे बिलॉंग करणार आहे तर आता कॉस इनवर्स साठी हा केला कॉस इनवर्स चा अर्थ काय होतो वन अपॉन कॉस मायनस रूट थ्री अपॉन टू इज इक्वल टू बिटा कॉस इकडे डिवाइड एकडे जाऊन मल्टीप्लाय कॉस बिटा इज इक्वल टू मायनस रूट थ्री बाय टू कॉस मध्ये कोणत्याच अँगलची व्हॅल्यू मायनस रूट थ्री बाय टू नसते परंतु रूट थ्री बाय टू ही व्हॅल्यू कॉसच्या कोणत्या अँगलची राहते तर कॉस पाय बाय सिक्स ची व्हॅल्यू ही राहते आता इथं सुद्धा आपण राहणार आहोत फॉर्म्युला कोणता तर फॉर्म्युला लावणार कॉस पाय मायनस थिटा इज इक्वल टू मायनस कॉस थिटा मोनिका प्रगतीला हा फॉर्म्युला चांगल्या प्रकारे माहिती आहे तर हा फॉर्म्युला लावून आपण याला प्रूव्ह करणार आहोत तर फॉर्म्युल्यामध्ये काय होईल मग कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस पाय मायनस पाय बाय सिक्स या फॉर्म मध्ये दिलेलं आहे तर या फॉर्म मध्ये आणण्यासाठी पाय मायनस थिटा थिटा किती आहे पाय बाय सिक्स पाय बाय सिक्स आपण इथं कन्सिडर करणार आहोत डिनॉमिनेटर सेम करू कसं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन साहिलला आवडणारी स्टेप सिक्स पाय मायनस पाय अपॉन सिक्स म्हणजे कॉस फायू पाय अपॉन सिक्स इज इक्वल टू कॉस बिटा कॉस कॉस गेट कॅन्सल तर बिटाची व्हॅल्यू काय आली फायू पाय बाय सिक्स देअर फोर द प्रिन्सिपल व्हॅल्यू कोणती व्हॅल्यू प्रिन्सिपल व्हॅल्यू ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ मायनस रूट थ्री बाय टू इज मायनस इज फायू पाय अपॉन सिक्स मायनस नाही तर ह्या दोन व्हॅल्यू आपण काढल्या म्हणजे लेफ्ट हँड साइडच्या जर व्हॅल्यू आपल्याला मिळालेल्या आहे तर राईट हँड साइडच्या व्हॅल्यू काढण्यासाठी अगोदर या राईट हँड साइडचा जो कॉस इनवर्स ऑफ मायनस वन बाय टू आहे त्याला अँगलमध्ये कन्व्हर्ट करू अँगलमध्ये कन्व्हर्ट झाल्यानंतर त्या अँगलची व्हॅल्यू जी येईल तेच आपल्याला या दोघांच्या अँगलच्या व्हॅल्यू एवढे आले पाहिजे तर चला मग लेट चला तर मग आपण थर्ड अँगलची व्हॅल्यू काढूया ती म्हणजे कॉस इनवर्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ मायनस वन बाय टू ची व्हॅल्यू आपल्याला काढायची आहे तर कॉस इनवर्स ऑफ मायनस वन बाय टू ला आपण कन्सिडर करणार आहोत कोणता एखादा अँगल गॅमा हा गॅमा सुद्धा अल्फाबेटा गॅमा गॅमा सुद्धा कुठं बिलॉंग करणार आहे तर कॉस इनवर्सच्या रेंज मध्ये रेंज कुठून कुठपर्यंत आहे झिरो टू हा गॅमा झिरो टू पाय मध्ये बिलॉंग करणार आहे तर झिरो टू पाय मध्ये तो राहणार आहे तर आता कॉस इनवर्स ऑफ वन बाय टू साठी कॉस इनवर्स चा अर्थ काय होतो वन अपॉन कॉस वन मायनस वन बाय टू जसच्या तसा इज इक्वल टू गॅमा कॉस इकडे डिवाइड आहे इकडे जाऊन काय होणार आहे तो मल्टिप्लाय जिकडे डिवाइड आहे त्या साईडला तो मल्टिप्लाय होईल तर डिवाइड असल्या कारणास्तव तो मल्टिप्लाय होऊन जाईल आता तर कॉस गॅमा इज इक्वल टू मायनस वन बाय टू तर कॉस गॅमा साठी मायनस वन बाय टू तर कोणता अँगल नाही आहे परंतु कॉस मध्ये कॉस पाय बाय थ्री ची व्हॅल्यू वन बाय टू राहते तर आता हे मायनस पुन्हा हाच फॉर्म्युला जो फॉर्म्युला आपण अगोदर वापरलेला आहे की कॉस पाय मायनस थिटा इज इक्वल टू पाय मायनस थिटा इज इक्वल टू मायनस कॉस थिटाचा फॉर्म्युला वापरूया या फॉर्म मध्ये आपला क्वेश्चन आहे 
तर या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी पाय मायनस थीटा घ्यायला लागेल थीटा किती आहे पाय बाय थ्री म्हणून कॉस पाय मायनस पाय बाय थ्री म्हणजे पॉझिटिव्ह येईल आपला अँगल म्हणजे जो आपल्याला पाहिजे त्या प्रकारे कॉस घ्या मा इथे सुद्धा साहिलला आवडणारी स्टेप डिनॉमिनेटर सेम करण्यासाठी साहिलला आवडणारी स्टेप म्हणजे ते क्रॉस मल्टिप्लिकेशन कॉस थ्री पाय मायनस पाय अपॉन थ्री तर कॉस घ्या मा इज इक्वल्स टू कॉस थ्री पाय मधून जर पाय गेले तर टू पाय अपॉन थ्री कॉस कॉस गेट कॅन्सल दोन्ही साईडला आहे घ्या मा इज इक्वल्स टू टू पाय बाय थ्री म्हणजे हे राईट हँड साईडला आपल्याला अँगल जो मिळाला तो आहे टू पाय बाय थ्री जो बिलॉंग करत आहे झिरो टू पायच्या रेंज मध्ये आता लेफ्ट हँड साईड कन्सिडर करू आणि लेफ्ट हँड साईड मध्ये आपल्याला मिळाली पाहिजे हीच व्हॅल्यू टू पाय बाय थ्री तर आपला प्रॉब्लेम काय होईल प्रूफ तर आता लेफ्ट हँड साईडला कन्सिडर करूया आणि लेफ्ट हँड साईड मध्ये जे अँगल काढले आपण त्या अँगलची व्हॅल्यू आपल्या या अँगल कॉस इन्वर्स ऑफ मायनस वन बाय टू म्हणजे टू पाय बाय थ्री एवढी जर आली तर आपला हा प्रॉब्लेम होईल प्रूफ तर चला लेफ्ट हँड साईड कन्सिडर करूया कन्सिडर एल एच एस एल एच एस मध्ये काय दिलेलं आहे साईन इन्वर्स ऑफ मायनस वन बाय टू प्लस कॉस इन्वर्स ऑफ मायनस रूट थ्री बाय टू तर साईन इन्वर्स ऑफ मायनस वन बाय टूची व्हॅल्यू आपण काय काढली होती तर त्याची व्हॅल्यू आली मायनस फाय बाय सिक्स प्लस कॉस इन्वर्स ऑफ मायनस रूट थ्री बाय टूची व्हॅल्यू आपण काय काढली होती फायव्ह फाय बाय सिक्स दोन्ही ठिकाणी डिनॉमिनेटर सेम आहे म्हणून न्यूमरेटरची ऍडिशन किंवा सबस्ट्रॅक्शन मायनस फाय प्लस फाय पाय मायनस पाय प्लस फाय पाय फाय पाय मधून पाय काय होईल मायनस म्हणजे फोर पाय बाय सिक्स फोर पाय बाय सिक्स दोन भाग जातो दोघांना टू पाय बाय थ्री इज इक्वल्स टू आर एच एस एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस आपल्याला जे टू पाय बाय थ्री आलं होतं मग अशी अगोदर जे आपण काढली गेमाची व्हॅल्यू टू पाय बाय थ्री हे राईट हँड साईड आहे या राईट हँड साईड एवढीच आपली लेफ्ट हँड साईड आली म्हणून आपला हा प्रॉब्लेम काय झाला प्रू हेन्स प्रू मोनिकासाठी अशा प्रकार हा प्रॉब्लम अपन सॉल्व करू शको थैंक यू